Ikalima ng Abril, Biyernes, sa ikaapat na linggo ng Kwaresma. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Naglibot si Yesus sa Galilea. Ayaw niyang maglibot sa Hudea dahil pinagtatangkaan siyang patayin ng mga Hudyo. Malapit na ang piyesta ng mga Hudyo na piyesta ng mga Kubol. Pagkaaho ng mga kapatid niya sa piyesta, Siya man ay umahon din, pero palihim at hindi lantad. Kaya pinagsasabi ng ilan sa mga taga-Jerusalem, Hindi ba ito ang balak nilang patayin? Pero tingnan ninyo at lantaran siyang nangungusap at wala silang anumang sinasabi sa kanya. Totoo kayang alam ng mga pinuno na siyang Kristo? Subalit alam natin kung saan siya galing. Ngunit pagdating ng Kristo, Walang makaaalam kung saan siya galing. Kaya nang mangaral si Yesus sa templo, sumigaw siya, Kilala nga ninyo ako at alam ninyo kung saan ako galing, ngunit hindi ako pumarito sa ganang sarili ko. Sinugo ako ng totoo na hindi ninyo kilala. Kilala ko naman siya, sapagkat galing ako sa kanya. At siya ang nagsugo sa akin. Pinagtatangkaan nilang dakpin siya, ngunit walang nagbuhat sa kanya ng kamay, sapagkat hindi pa sumasapit ang kanyang oras. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pagsasadiwa, sinugo ako ng totoo na hindi ninyo kilala. Nahirati na sila sa isang pagkilala kung sino ang Kristo, ang Mesiyas, at tuluyan na silang nakatali sa pagkakakilalang iyon kaya't nahirapan na silang makita ito sa katauhan ni Yesus. Kaya't kung inaakala nilang kilala nila ang Mesiyas, <laughs> sa totoo lang, hindi. Sarado na ang kanilang pag-iisip sa bago at naiiba. Sa kasamang palad, dala pa rin ang ilan sa atin ang pag-uugaling ito. Saradong katoliko ako, Mahirap ng buksan ang pag-iisip ng mga ganitong uri. Kilala ba talaga natin si Yesus? Alam ba talaga natin ang kahulugan ng ating mga ginagawa bilang mga Kristiyano? May puwang pa ba sa ating buhay ang mga bagong pamamaraan ng ating pananampalataya? Kontento na lang ba tayo sa pagpapabinyag, pagpapakumpil, pagpapakasal, pagpapalibing at Pagsisimba, paminsan-minsan, pag may time. Talaga bang hindi dapat makialam ang mga taong simbahan sa suliranin ng ating lipunan at sa halip ay magdasal at magrosaryo na lamang? Hindi ganito ang makikita natin sa buhay ni Yesus. Pagsasagawa, kilalanin nating mabuti si Yesus. Huwag tayong makontento sa kung anong nakasanayan natin, lalo na sa pagsasabuhay ng ating pananampalataya. Maging bukas tayo sa tawag ng panahon. Gamitin natin ang mga makabagong teknolohiya para maipalaghanap ang mabuting balita ni Yesus.